சுரேந்திரன் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி ரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழக அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு போக்குவரத்து ஊழியர் வேலை நிறுத்தம் வாபஸ் அதிகாலை முதல் அதிக அளவில் பேருந்துகள் இயக்கம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது அரசு பேருந்து சேவை ஏழு மணி நேர சிபிஐ விசாரணை முடிந்தது சட்டப்படி வழக்கை சந்திக்க தயார் என கார்த்தி சிதம்பரம் அறிவிப்பு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளர் சோனியா காந்தி மம்தா பானர்ஜி ஆலோசனை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக தமிழகத்தில் நடைபெற்று வந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன புதிய ஊதிய ஒப்பந்தம் ஓய்வூதியம் வருங்கால வைப்பு நிதி உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்கங்கள் கால வரம்பற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கினர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நீடித்த இந்த வேலை நிறுத்தம் காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்தை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது அதையும் மீறி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பணிக்கு திரும்பாமல் வேலை நிறுத்தத்தை தொடர்ந்தால் அவர்கள் மீது எஸ்மா சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என அரசுக்கு அறிவுறுத்தியது இதனையடுத்து தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தங்கமணி ஆகியோரின் தலைமையில் போக்குவரத்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் அலுவலர்கள் என நேற்று மாலை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டதை அடுத்து போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தம் தற்காலிகமாக விலக்கிக் கொள்ளப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையில் முதல் கட்டமாக ஆயிரம் கோடி ரூபாயை வழங்க அரசு ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து உடன்பாடு ஏற்பட்டது அமைச்சர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் மீதமுள்ள நிலுவைத் தொகையை வருகிற செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு தொழிலாளர்களின் பிடிப்பு தொகை அவர்களின் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய போக்குவரத்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி மீண்டும் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினருடன் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என தெரிவித்தார் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட பத்து தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை முடிவுற்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலை நிறுத்தத்தை வாபஸ் பெற்றிருக்கிறார்கள் வருகின்ற சம்பள உயர்வு பேச்சுவார்த்தை இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடர்ந்து நடைபெறும் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிலுவைத் தொகை சுமார் ஏழுநூறு கோடியையும் வழங்குவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அமைச்சர்களுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு திரும்புவார்கள் என தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் மற்ற நிலுவை தொகைகளை வழங்குவதற்கு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தையை இத்தோடு நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் மிக ஒற்றுமையாக மிக சிறப்பாக நடத்திய அந்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுகின்றோம் என்ற அந்த முடிவை இதன் மூலம் அறிவிக்கின்றோம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டதை அடுத்து பேருந்துகள் அதிக அளவில் இயக்கப்படுகின்றன கோயம்பேட்டிலிருந்து இன்று அதிகாலை முதல் புறநகர் பேருந்துகள் அதிக அளவில் இயக்கப்படுகின்றன சென்னை மாநகர போக்குவரத்தும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வருகிறது கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டத்தால் தாங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் தற்பொழுது வேலை நிறுத்தம் வாபஸ் பெறப்பட்டு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் பயணிகள் தெரிவித்தனர் பஸ்ஸு வாபஸ் ஸ்ட்ரை ஸ்ட்ரைக் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னு நாங்கள் நே நேற்று நைட்டு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தா கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் பஸ்ஸு வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் ஓகே ஃபார் அ பப்ளிக் கும்பத்தூர்லேருந்து வரேன் நேற்று பஸ் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி ஓகே எல்லா பஸ்ஸும் இருக்குது காலையிலேருந்தே இருக்குது எல்லா பஸ்ஸும் நிறைய பஸ்ஸு வந்துருக்கு கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே தான் இருக்குது பஸ்ஸு இன்னைக்கு இன்னொன்று பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக தான் இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும் பஸ்ஸு போகுது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது நார்மலாக ஆகிடுச்சு தாம் செய்து வரும் அனைத்து வர்த்தகங்களுக்கும் முறையாக வருமான வரி செலுத்தியதாகவும் தாம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவுக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளிநாட்டு முதலீடு குறித்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டது அப்போது மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்தவர் சிதம்பரம் 
அவரது செல்வாக்கை தவறாக பயன்படுத்தி அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் செஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி கன்சல்டிங் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்கள் மூலம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு வெளிநாட்டு முதலீட்டுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தந்ததாகவும் இதன் மூலம் நிதி ஆதாயம் பெற்றதாக சிபிஐ குற்றம் சாட்டியுள்ளது இதன் காரணமாகவே நேற்று சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு சொந்தமான வீடு அலுவலகங்களில் சோதனை நடைபெற்றது சுமார் ஏழு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற சிபிஐ அலுவலர்களின் விசாரணை நேற்றிரவு சுமார் எட்டு நாற்பது மணி அளவில் முடிந்தது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரம் அரசியல் காழ்ப்புணர்வு காரணமாக தமது நிறுவனத்தில் அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறை சிபிஐ அலுவலர்கள் சோதனையை நடத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டதாக தெரிவித்தார் தாம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும் அனைத்து வழக்குகளையும் சட்ட ரீதியாக சந்திக்க தயாராக உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இது அரசியலுக்காக என் மீது திணிக்கப்படுகின்ற ஒரு அவசர நிலை என்னுடைய தந்தையாருடைய குரலை நசுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய சர்க்கார் முதலிலே அமலாக்க பிரிவு பின்னர் வருமானத்துறை துறை இப்பொழுது சிபிஐ ஏவி விடுகிறார்கள் அவர்கள் வைக்கும் அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் போய் என் மனதில் எந்த விதமான தயக்கமும் கிடையாது நான் எந்த தவறும் செய்தது கிடையாது நான் யாருக்காகவும் அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரை செய்தது கிடையாது என்னுடைய வர்த்தகங்கள் எல்லாம் முறையான வர்த்தகங்கள் கணக்கில் எல்லாத்தையும் காண்பித்திருக்கிறேன் முறையான வரியிலே வருமானம் கட்டுகிறேன் அதனால் எனக்கு எந்த விதமான அச்சமும் கிடையாது இந்த சவாலை சந்திக்க அரசியல் ரீதியாக சட்ட ரீதியாக நான் தயாராக இருக்கிறேன் மத்திய அமைச்சராக சிதம்பரம் இருந்தபொழுது அவரது மகன் கார்த்தியின் சொத்து அதிகரித்தது எப்படி என மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சொந்தமான வீடுகள் அலுவலகங்களில் சிபிஐ அலுவலர்கள் நேற்று சோதனை நடத்தினர் இதேபோல் பினாமி சொத்து விவகாரம் தொடர்பாக பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் மற்றும் அவரது மகன்களுக்கு சொந்தமான வீடுகளில் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் சோதனை நடத்தினர் இது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என சிதம்பரம் மற்றும் லாலு தரப்பில் கருத்து கூறினர் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் மத்தியில் சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபொழுது கார்த்தி சொத்து அதிகரித்தது குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் கோடநாடு காவலாளி கொலை வழக்கின் முற்றிய முக்கிய குற்றவாளியான கார் ஓட்டுநரின் இறப்பு பற்றி அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆறு குட்டியிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் கோடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவர் கனகராஜ் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநராக இருந்த அவர் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாலை விபத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் விபத்து நடப்பதற்கு முன் கனகராஜ் கோவை கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆறு குட்டியை நான்கு முறை செல்போனில் அழைத்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் கனகராஜ் மரணம் தொடர்பாக ஆறு குட்டி எம்எல்ஏவுக்கு சேலம் காவல்துறை அழைப்பாணை அனுப்பியது அதன்படி நேற்று மாலை சேலம் ஆத்தூர் காவல் நிலையத்தில் ஆறு குட்டி ஆஜரானார் அவரிடம் ஆத்தூர் கோட்ட காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பொன் கார்த்திக் ராஜா தலைமையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை வீடியோ பதிவும் செய்யப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஆறு குட்டி கடகராஜிடம் தமக்கு ஏற்பட்ட பழக்கம் குறித்தும் தொலைபேசியில் பேசியது பற்றியும் பதிமூன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஆக்சிடென்ட் ஆனது தெரியுமா இது பற்றி கேட்டாங்க சொந்தக்கார வீட்டிலிருந்து தெரியுமா இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க இதெல்லாம் தெரியும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் எல்லாம் இது பதில் சொல்லிட்டேன் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியுடன் மேற்குவங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை மாதம் நடைபெற உள்ளது இந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு கடும் போட்டியை அளிக்கும் வகையில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்தும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஈடுபட்டுள்ளன இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் நேற்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மமதா பானர்ஜியுடன் சோனியா காந்தி ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மமதா பானர்ஜி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் விரும்பினால் ஒரே அணியில் சேர தாம் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வரலாறு காணாத அளவில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் நூற்று பதினான்கு டிகிரி வெயில் பதிவானது தமிழகம் முழுவதும் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் நூறு டிகிரிக்கும் அதிகமான வெயில் அடித்ததால் மக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகினர் தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனால் மதிய நேரங்களில் மக்கள் வெளியே வர அஞ்சுகின்றனர் 
கடந்த சில நாட்களாக சராசரியாக நூற்று ஐந்து டிகிரியாக இருந்த வெயில் தற்போது நூற்று பத்து முதல் நூத்து பனிரெண்டு டிகிரி வரை அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் நேற்று அதிகபட்சமாக நூற்று பதிமூன்று புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் பதிவானது வேலூர் மாவட்டத்தில் நூற்று ஒன்பது டிகிரியும் திருச்சியில் நூற்று எட்டு டிகிரியும் வெயில் பதிவானது இதுகுறித்து தெரிவித்த வானிலை ஆய்வு மைய அலுவலர்கள் தமிழகத்தில் வரும் நாட்களில் வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படும் என்றும் இருப்பினும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறினர் டாஸ்மா கடையை மூடக்கோரி வலுக்கிறது எதிர்ப்பு மதுபாட்டில்களை உடைத்து பெண்கள் போராட்டம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு எதிர்கட்சி தலைவர்கள் மீது பொய் வழக்குகளை போட்டு பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் பாஜக அரசு ஈடுபட்டு வருவதாக முதல்வர் நாராயணசுவாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியில் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பது பலப்படுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசுவாமி காங்கிரஸ் கட்சி செய்தி தொடர்பாளர் ஜெக்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நாராயணசுவாமி சிதம்பரம் மீது காழ்ப்புணர்வு காரணமாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் பாரதிய ஜனதா அரசு செயல்படுவதாக கூறினார் மேலும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் தாம் அதை வரவேற்பதாகவும் மக்களும் அதையே விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் தில்லியில் மீண்டும் விவசாயிகள் ஒன்று திரட்டி தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்கத்தின் தலைவர் ஐயா கண்ணு தெரிவித்துள்ளார் விவசாய கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் போராடி திரும்பிய ஐயா கண்ணு உள்ளிட்ட விவசாயிகளுக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் திரளான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஐயா கண்ணு தமிழகத்தை பாலைவனமாக மாற்றி எரிபொருளை எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக கூறினார் மேலும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தில்லியில் வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி விவசாயிகள் சங்கங்களை ஒன்றிணைத்து தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்தார் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்தியாவில் இருக்க இருபத்தி எட்டு மாநில விவசாய டெல்லியில் அழைத்திருக்கிறோம் ஒரு முன்னூறு நாலு பேர் வருவாங்க அவர்களை வைத்து போராட்டம் நடத்துவது சம்பந்தமாக முடிவு செய்ய போகிறோம் ஒன்று மோடிய வீடு அவையை முற்றுகையிடுவோம் அல்லது தொடர்ந்து ஜந்தர் மந்திரிய போராட்டம் நடத்துவோம் வெற்றியுடன் திரும்புவோம் அல்லது அங்கு விவசாயிகள் தமிழக விவசாயிகள் வீரம் மரண மரணமடைந்தார் என்று செய்தியுடன் தான் வருவோம் என்று ஒரு முடிவோடு போயிருக்கின்றோம் அரியலூர் அருகே தங்களது குடும்பத்தை சீரடிப்பதாக குற்றம் சாட்டி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் டாஸ்மா கடையின் பூட்டை உடைத்து மது பாட்டில்களை வாசலில் உடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறையில் இருந்து பெண்ணிடம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஆர் எஸ் மாத்தூர் கிராமத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக டாஸ்மா கடை செயல்பட்டு வருகிறது இந்த கடையை அகற்றுமாறு பலமுறை அலுவலர்களிடம் கூறியும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒன்று திரண்டு டாஸ்மா கடை முன் போராட்டம் நடத்த சென்றனர் பெண்கள் வருவதை கண்ட டாஸ்மா கடை ஊழியர்கள் கடையை பூட்டிவிட்டு தப்பி ஓட முயன்றனர் அப்போது அங்கு வந்த பெண்கள் ஊழியர்களை தாக்கிவிட்டு கடையின் பூட்டை கல் மற்றும் கம்பிகளால் உடைத்தனர் பின்னர் கடையில் இருந்த மது பாட்டில்களை எடுத்து வந்து வாசலில் போட்டு உடைத்தனர் அங்கு கூடியிருந்த ஆண்களில் சிலர் உடையாத மது பாட்டில்களை எடுத்து செல்ல முயன்ற பொழுது அவர்களை பெண்கள் மிரட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அங்கு வந்த காவல்துறையினர் பெண்களை சமாதானப்படுத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் மதுக்கடையை அகற்றிடக் கோரி இந்திய ஜனநாயக கட்சியினர் திரளானோர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே உள்ளது சிவிலி ஏந்தல் கிராமம் இந்த கிராமத்தில் இயங்கி வரும் மதுக்கடையால் அப்பகுதியில் பெண்கள் குழந்தைகள் மிகவும் பாதிப்படைவதால் உடனடியாக கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி இந்திய ஜனநாயக கட்சியினர் திரளானோர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கலந்து க
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வருவாய் மற்றும் காவல்துறையினர் ஒரு வாரத்திற்குள் மதுக்களை மூடப்படும் என உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ஊர் பொதுமக்கள் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு நாள் வந்து அங்கேயே சமைச்சு போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதிகாரிகள் யாரும் வந்து கண்டுக்கிறல இது தேவோட்ட வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டோம் டிஆர்ஓ தலைமையில பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க இதுல வந்து நாலு நாள்ல அந்த டாஸ்க் மார்க்க அப்புறப்படுத்துறோம் சொல்லி உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காங்க அதனால நாங்க இப்ப வந்து கிளஞ்சு போறோம் அப்புறப்படுத்தல அப்படின்னா மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்குங்கிறத நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் கரூர் அருகே அரசு அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த மதுக்கடையை முற்றுகையிட்ட பெண்கள் அங்கு இருந்த மது பாட்டில்களை அடித்து உடைத்தனர் கரூர் அருகே சனப்பிரட்டி பகுதியை அடுத்து ஆர் எஸ் நகரில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்கி வந்த மதுக்கடை ஒன்று நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து மூடப்பட்டது இந்த நிலையில் திருட்டுத்தனமாக அங்கு மது விற்பதாக தகவல் வெளியானது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கடையில் உள்ள பொருட்களை அடித்து உடைத்தனர் இதேபோன்று திருட்டுத்தனமாக மது மீண்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அப்பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள் தெரிவித்தனர் பாம்பன் பாலத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து சென்னைக்கு செல்லும் சேது விரைவு ரயில் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாம்பன் பாலம் அருகிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் சேது விரைவு ரயில் இன்று அதிகாலை வழக்கம் போல் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து புறப்பட்டது அப்போது பாம்பன் பாலத்தில் கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருந்ததுடன் காற்றும் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசியது இதனால் சேது விரைவு ரயில் நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பாம்பன் பாலம் அருகிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதுகுறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் எந்தவித தகவலும் தரவில்லை என்றும் இதுபோன்ற காலங்களில் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து தர வேண்டும் எனவும் பயணிகள் தெரிவித்தனர் நான் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து சென்னை போகிறதுக்காண்டி ராமேஸ்வரத்துலேருந்து கிளம்பி வந்தேன் இங்கே பார்த்தா பாம்பன்லேருந்து நிறைய காத்தடிக்கிறனால ட்ரெயின் நிற்குது இப்போ மணி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே இப்போ ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் ட்ரெயின் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வேறு எதுவும் என்ன எந்த இன்ஃபார்ம் எதுவும் கொடுக்கல காற்று மட்டும் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது கார் மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் இரண்டு குழந்தைகள் அதே இடத்தில் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த குழந்தைகளின் தந்தை ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உள்ள எளியத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் மகேந்திர செல்வகுமார் இவர் நேற்று தனது மகள் ஹரிணி பிரபா மற்றும் மகன் நிதர்சனுடன் கோவிலுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் நீலமங்கலம் அருகே சென்றபொழுது எதிரே வந்த கார் மீது மோதியது இந்த விபத்தில் மகேந்திர செல்வகுமாரின் மகள் மற்றும் மகன் அதே இடத்தில் பலியாகினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கள்ளக்குறிச்சி காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த மகேந்திர செல்வகுமார் சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தனியார் நிதி நிறுவனத்தின் பூட்டை உடைத்து எட்டு லட்சம் ரூபாயை அடையாளம் தெரியாத சிலர் திருடி சென்றுள்ளனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி அடுத்த குத்து கல்வலசை பகுதியில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடன் வழங்கும் தனியார் தொண்டு நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது நேற்று காலை வழக்கம் போல் பணிக்கு வந்தபோது கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் மொத்த அமௌண்ட் அவங்க கொடுக்குது அப்ராக்சிமேட்லி செவன் லேக் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஃபர்தராக நாங்கள் ப்ராசஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸ்பெஷல் டீம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போதைக்கு அந்த டீமுடைய விவரமோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு மற்ற மெத்தட்ஸோ எதுவுமே நான் சொல்ல விரும்பலை சொல்ல கரூர் அருகே குளித்தலை அருள்மிகு மகா மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா மற்றும் தீமிதி விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு கடந்த முப்பதாம் தேதி கம்பம் ஊன்றி நாள்தோறும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன இதனையொட்டி நேற்று பெரிய தேர் திருவிழா நடைபெற்றது முக்கிய வீதிகள் வழியாக வளம் வந்த தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் பக்தர்கள் பின்னர் தேர் புறப்பட்ட இடத்துக்கே மீண்டும் வந்து சேர்ந்தது பின்னர் தீமிதி விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் அப்போது இரண்டு பெண்கள் கால் தடுமாறி கீழே விழுந்தனர் இதனால் காயமுற்று இருவரும் குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் ஐ பி எல் தொடர் மும்பைக்கு எதிரான பிளே ஆஃப் முதல் சுற்று முதன் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது புனே அணி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தும் விதமாக சமீபத்தில் வடகொரியா நடத்திய ஏவுகணை சோதனைக்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது தென்கொரியா அமெரிக்கா மற்றும் ஐநா சபை கடும் எச்சரிக்கை மற்றும் பொருளாதார தடை விதித்தும் கண்டுகொள்ளாத வடகொரியா தொடர்ந்து அணுகுண்டு மற்றும் ஏவுகணை சோதனை நடத்தி வருகிறது இதனால் கொரிய தீபகற்பத்தில் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது வடகொரியா நேற்று முன்தினம் வடமேற்கு பியாங்யாங்கில் உள்ள குசாங் பகுதியில் மீண்டும் புதிய ஏவுகணை சோதனையை நடத்தியது இந்த ஏவுகணை பரிசோதனை அமெரிக்காவை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது நேற்று அவசரமாக கூடிய ஐநா பாதுகாப்பு அவை வடகொரியா விவகாரம் குறித்து முனைப்புடன் விவாதித்தது அப்போது வடகொரியாவின் ஏவுகணை சோதனைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது அத்துடன் வடகொரியாவுக்கு எதிராக புதிய தடைகளை விதிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது பத்தாவது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் பிளே ஆஃப் முதல் சுற்றில் இருபது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை அணியை வீழ்த்திய புனே அணி முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது மும்பை வான்கடை திடலில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து களமிறங்கிய புனே அணி இருபது ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்கள் எடுத்தது அதிகபட்சமாக மனோஜ் திவாரி ரஹானி ஆகியோர் தலா அரை சதம் அடித்தனர் ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய மும்பை அணியில் அனைத்து வீரர்களும் ரன்களில் ஆட்டம் இழந்தனர் இதனால் மும்பை அணி இருபது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்து தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் இருபது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற புனே அணி முதன் முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது புனே அணியில் பந்து வீச்சாளர் வாஷிங்டன் சுந்தர் தாக்கூர் தலா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழக அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு போக்குவரத்து ஊழியர் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் அதிகாலை முதல் அதிக அளவில் பேருந்துகள் இயக்கம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது அரசு பேருந்து சேவை ஏழு மணி நேர சிபிஐ விசாரணை முடிந்தது சட்டப்படி வழக்கை சந்திக்க தயார் என கார்த்தி சிதம்பரம் அறிவிப்பு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளர் சோனியா காந்தி மம்தா பானர்ஜி ஆலோசனை இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு உச்சி வேலை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்